ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆயுதம் அறிவோம் அனைவருக்கும் எழுபத்தி ஒன்பதாவது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த சுதந்திர தினமானது மற்ற சுதந்திர தினத்தை காட்டிலும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு சம்திங் ஸ்பெஷல் பிகாஸ் நடந்து முடிஞ்ச ஆபரேஷன் சிந்தூர் தான் ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஆயுதங்கள் சரிக்கு சரி பயன்படுத்தப்பட்டு அதுல மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்ம வெற்றியும் கண்டெடுக்கிறோம் இது மூலியமா உலக ஆயுத மார்க்கெட்ல இந்தியாவின் ஆயுதங்களும் ஒரு ப்ரூவ் ஆன் காமாடிட்டி தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆகி இப்ப உலக ஆயுத சந்தையில இந்திய ஆயுதங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் ஏற்படுத்த இருக்கு ஒரு பஞ்சை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்திய வெப்பன்ஸ் மூலியமா இதுதான் நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பார் குஷ் அப்படின்னு நம்மளுடைய மோடி அவர்கள் இந்த சுதந்திர தின விழா பேச்சுல பேசியிருப்பாரு அண்ட் நீங்க பாருங்க ரொம்ப முக்கியமா உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்படும் போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின்கள் இந்தியாவிலேயே உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட இருக்கு வெகு விரைவில் அது நடக்க இருக்கு அப்படின்னு மோடி அவர்கள் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஒரு என்ன சொல்ல வராரு ஒருவேளை காவிரி இன்ஜின் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் கிக் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதா அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு இருந்தாலும் இருந்தாலும் இந்திய போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின் இந்தியால இருந்து வரும் அப்படின்னு நமக்கு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காரு நம்மளால முடியும் நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு இது மட்டும் தான் சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ரொம்ப முக்கியமா நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக் நியூ ஜென்ரேஷன் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தீபாவளியில லான்ச் பண்ண இருப்பதாகவும் இது மூலியமா பல பொருட்களின் விலை கணிசமாக அளவு விலை குறையும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை எப்படி சுக்குநூறா உடைக்கணும் அப்படின்னு பல நாடுகள் கண்கொட்டி பாம்பாத்த இப்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது காலத்திற்கு ஏற்ப நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி மற்றும் நம்மளுடைய பினான்சியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த செய்தியில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும் நான் இதற்குன்னு ஒரே பக்கமா மோடி பக்கமும் நான் பேசல ஜிஎஸ்டி நமக்கு நல்லது தான் பண்ணும் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லல ஏதோ நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு எதற்கும் உஷாரா இருந்துக்கோங்க மக்களே அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லிக்க விரும்பிக்கிறேன் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ட்ரம்பின் கடைசியா இந்த அலஸ்காக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட செய்தி தான் அவர் கடைசியா என்ன அவர் லாஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் கான்ஃபிக்ட்ல அஞ்சு போர் விமானங்கள் வீழ்த்தப்பட்டது அப்படின்னு அடிச்சு பேசிட்டு போனாரு ட்ரம்ப் அவர்கள் அதற்கு பிறகு நம்மளுடைய இந்தியாவின் விமானப்படை அதிகாரி ஏ பி சிங் அவர்கள் என்ன சொன்னாருன்னா அஞ்செல்லாம் இல்லைங்க ஆறுல இருந்து ஏழு இருக்கும் அப்படின்னு டீடெயிலா டேட்டாவோட அவர் பேசினாரு அதன் பிறகு இப்ப ட்ரம்ப் அவர்கள் பேக் அடிச்சிருக்காரு ஆறுல இருந்து ஏழு போர் விமானங்கள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு இப்ப ட்ரம்ப் பேக் அடிச்சிருக்காரு தன்னோட வார்த்தையில இருந்து இருந்தாலும் எந்த போர் விமானங்கள் குறிப்பா எஃப் சிக்ஸ்டீன் எல்லாம் இந்தியா சொன்னாங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஒரு பேச்சே எடுக்கல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசுவாரு எஃப் சிக்ஸ்டீன் தான் உங்களுடைய போர் விமானம் ஆச்சு அதை நல்லா ஒரு வாயே திறக்க மாட்டாரு இந்த சமாச்சாரத்துல சோ சோ இன்னைக்கு நான் காணொலியில நம்ம இந்திய டிஃபென்ஸ் அப்டேட்ல தேஜஸ் மா கோனிய போர் விமானத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த அளவுக்கு இது இப்ப இந்தியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு என்னதான் ஒரு பக்கம் நம்ம ஜிஇன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் இன்ஜினை பயன்படுத்திட்டு வந்தாலும் இப்ப நமக்கு மோடி ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறாரு இந்தியாலே உள்நாட்டிலே இன்ஜின் உருவாக்கப்படும் நண்பர்களே யாரும் பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருக்காரு சோ தேஜஸ் மாகோனியே இந்தியாவின் போர்க்களத்துல முன்களத்துல எப்படி செயல்பட இருக்கு அப்படிங்கறத இன்னைக்கான காணொலியில நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆயுதம் அறிவும் ஆயுதம் அறிவும் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க லெட்ஸ் டைவ் இன் டு இட் இந்தியாக்கான போர் விமானம் தேவை அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல இப்ப வர இது ஒரு பிளாக் மார்க்கா தான் நம்மளை சுத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கு இதற்காக பல வேலிடான காரணங்களை நம்ம அடிக்கிட்டே போனாலும் தேஜஸ் மாக் ஒன் ஏ அப்படிங்கிற இந்தியாவின் உள்நாட்டு போர் விமானம் வந்தா நான் ராஜாவா தான் வருவேன் அப்படின்னு இருக்கு எஸ் ஒன்ஸ் இந்த போர் விமானம் நம்ம விமானப்படையில இணைக்கப்பட்டால் ரஃபேலுக்கு அடுத்தபடியா இந்தியாவின் சக்தி வாய்ந்த போர் விமானமா இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது பட் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ்ல ஒரு சில அனாலிசிஸ்ல இது ரஃபேல மிஞ்சிய போர் விமானமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பர்சனலா கருதுறேன் இதற்கான காரணங்களை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் இந்தியாவின் ஃப்ரண்ட் லைன் ஏரியல் வார்ஃபேர்க்கு இப்ப நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பது சுகோய் சூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ மற்றும் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் தான் ரஃபேல் ரொம்பவும் கிரிட்டிக்கலா அதாவது ஆப்ரேஷனுக்கு
லாக் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்திய எல்லைக்குள்ள இருந்து பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள்ள மிசைலை கொண்டு தாக்குதல் நடத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் ஆப்ரேஷனா போயிருக்கும் ஆக ஆப்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுட்சுவேஷனல் அவேர்னஸோட நம்ம ரஃபேல பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கிட்ட கணிசமான அளவுக்கு ரஃபேல் இருக்கு ஒரு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் போர் விமானம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஹைடெக்கா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இது அனாவசியமா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு கன்சர்ன் மெஷரா நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனால் தேஜஸ் மாக் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறது வந்துச்சுன்னா இப்ப எல்லாம் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே தயங்கிட்டு இருக்க தேவையே இல்லை ஏற்கனவே எண்பத்தி மூணு போர் விமானங்களுக்கான ஆர்டர்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதை தொடர்ந்து தொண்ணூத்தி ஏழு தேஜஸ ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கான ஃபண்டையும் கிளியர் பண்ணியிருப்பா தான் நமக்கு செய்தி கிடைச்சிருக்கு அல்மோஸ்ட் நூத்தி எண்பது தேஜஸ் மாக் ஒன் ஏ அப்படிங்கிற போர் பாயிண்ட் பிப்டி ஜென் ஃபைவ் டர்ஜெட் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியராக நிற்கும் இது சுகோய் மற்றும் மிராஜை காட்டிலும் ரொம்பவும் ஸ்டெல்த் ஆனது கூடவே இதை இந்திய தயாரிப்பு என்பதால இந்திய மிசைல் அரசனல்ல இருக்கும் எல்லா வகையான ஏர் டு ஏர் மற்றும் ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களை இந்த போர் விமானத்துல பொறிச்சு நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு லிவிரேஜ் கொடுக்குது வார்ஃபேர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெல்த் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுக்கோய் மிராஜை விடவும் பல மடங்கு கம்மியான சிக்னேச்சரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக தான் தேஜஸ் மாக் ஒன்னே இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்கோய் சு தேர்ட்டி ஆனது பத்துல இருந்து இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃப்ரண்டல் ஆர்சிஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ஆர்சிஎஸ்னா ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் இது சப்போஸ் இந்த ஆர்சிஎஸ் பெருசா இருக்கும் பட்சத்துல அதிகப்படியான ரேடார் ரிஃப்ளக்ஷனா பர் மீட்டருக்கு இது வெளியிடும் இதை நேரடியா ஒரு ரேடாரால அதிக தொலைவுல இருந்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை ரிஃப்ளக்ட் பண்ணக்கூடிய போர் விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் இன் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஹையர் ஆர்சிஎஸ் இஸ் டைரக்ஷனலி ப்ரொபோஷனல் டு ஹையர் டிடெக்ஷன் ரேஞ்ச் அதாவது அதிகமான ஆர்சிஎஸ் வெளிப்படுத்தக்கூடிய போர் விமானமா இருந்தா எதிரியின் ரேடார்னால அதோடைய நீண்ட தூர தொலைவுல இருந்தே அதனால பாட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் கம்மியான ஆர்சிஎஸ் இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ரேஞ்சு கொண்ட ரேடாரா இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட பகுதி வரைக்கும் அதாவது ரொம்ப கிட்ட வரும் வரைக்கும் அதனால அதை ஸ்பாட் பண்ண முடியாது இதுதான் இந்த ஆர்சிஎஸ் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கான விளக்கங்கள் ஸோ டெக்னிக்கலி சுக்கோய் சு தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டெல்த் ஃபைட்டரே கிடையாது பிகாஸ் இதை பத்துல இருந்து சுமார் இருபது மீட்டர் ஸ்கொயருக்கான ஆர்சிஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறப்ப இதை கண்டிப்பா இந்த ஸ்டெல்த் கேட்டகரிக்குள்ள வராது அடுத்து மிராஜ் நம்ம மிராஜை ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியராக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கான ஆர்சிஎஸ் அதாவது ஃப்ரண்டல் ஆர்சிஎஸ் வெளிப்படுத்துது ஆனாலும் தேஜஸ் மாக் ஒன் ஏக்கு கிட்ட கூட வராது பிகாஸ் நம்ம தேஜஸ் மாக் ஒன் ஏ ஆனது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு அதாவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்னுல இருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கான ஆர்சிஎஸ் மட்டுமே ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது இது மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நம்மளுடைய டிசைன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசைன்ல இருந்து இதற்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் லைக் டெல்டா இங்க ப்ரிஃபர் பண்ணதா இருக்கட்டும் ஏர்கிராஃப்ட் மெட்டீரியலுக்காக நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதத்திற்கும் மேல இந்த ஏர்கிராஃப்டின் மொத்த பாகங்கள்ல நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதத்திற்கும் மேலான பாகங்களானது ரிஃப்ளக்ஷனா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய காம்போசிட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி நம்ம உருவாக்கியிருக்கிறோம் இது கூடவே ஜேமர் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அல்மோஸ்ட் இந்த போர் விமானத்தின் ஸ்தில் தன்மையானது ரஃபேலுக்கு கிட்ட கொண்டு வந்து நீ பாட்டுது அதாவது ரஃபேலின் ஸ்தில் ஆர்சிஎஸ் ஆனது எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப பிரபலமா சொல்லுவாங்க ரஃபேலின் ஃப்ரண்டல் ஆர்சிஎஸ் ஆனது ஒரு குருவியின் ஆர்சிஎஸ்க்கு நிகர் அப்படின்னு ஒரு குருவி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல பறந்து வருதுன்னா இங்க பாகிஸ்தானுக்குள்ள இருக்கும் ரேடார் ஆனது கண்டிப்பா அதனால டிடெக்டே பண்ண முடியுது உலகின் பல ரேடாராகவும் டிடெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா குருவியின் ரேடார் சிக்னேச்சர் ஆனது ரொம்ப கம்மி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதே தான் இந்த ரஃபேலும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது அல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து ரொம்ப மினிமலா இதை வந்து ரேடார் கிராஸ் செக்ஷனை ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் இப்பயும் ஒரு ப்ரூவ் ஒன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டா ரஃபேல் ஆனது இருந்துகிட்டு இருக்கு இதனாலதான் நம்ம எல்லையில பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மிசைல ஏவும் போது அவங்கனால கண்டுபிடிக்க முடியல பிகாஸ் அங்க போர் விமானம் வந்து நின்று மிசைல ஏவுனது அப்படின்னு அவங்கனால கண்டுபிடிக்க முடியல மிசைல் போய் உள்ள கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போன பிறகுதான் ஒரு மிசைல ஏவி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க பிகாஸ் அடி ஆர்சிஎஸ் அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு ரஃபேலின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற சிக்னேச்சர் மேட்ச் பண்ற அளவுக்கு நம்மளாலையும் உருவாக்க முடியுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த தேஜஸ் மாக் ஒன்னையும் கண்டிப்பா போர் பாயிண்ட் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட் ஜெட் கேட்டகரியில தான் வந்து
இதை விடவும் எலக்ட்ரானிக் ரேடார் ஏஇஎஸ்ஐ ரேடார் ஆனது அதோட ஜாமர் பாட் அப்படிங்கிறது பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும் ஸோ ஜாமிங் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எந்த இஷ்யூவும் வராது இதை சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி தான் நம்மளுடைய அவர்னஸ் ஷூட் எல்லாமே இருக்கு இந்த ரேடார் அப்படிங்கிறது நமக்கு சி ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி விடுது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீ பாக்குறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சூடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது அடுத்து டிஆர்டிஓவால் உருவாக்கப்படும் அஸ்திரா மார்க் ட்ரோ அப்படிங்கிற பிரம்மா அஸ்திரா இந்த தேஜஸ் மார்க் ஒன் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியராக மாற்ற போறது இந்த ஒரு மிசைல் தான் சுமார் நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டரை தாண்டி இலக்கை எட்டக்கூடிய இந்த ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஆனது தேஜஸ் மார்க் ஒன் ஏல பிவிஆர் மிசைல இது செயல்பட போகுது இது இந்த போர் விமானத்தை பிவிஆர் அப்படிங்கிற காம்பேக் ஜோன்ல வலுப்படுத்தும் இது போக தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ள யூஇ டபிள்யூஎஸ் மற்றும் ஏஎஸ்பிஜே போன்ற பாட்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் கேப்பபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அப்கிரேடட் ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியராக தேஜஸ் மார்க் ஒன்யவா இந்தியாவின் எல்லையை காக்கும் ஒரு போர் விமானமாக இருக்க வைக்கிது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் வந்து உங்களுக்கு நிற்கும் அந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பிவிஆர் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் காம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிசைல் ரேடார் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் இது எல்லாமே அஃபென்சிவாகவும் ஸ்டெல்த் அண்ட் சுட்டுவேஷனல் அவேர்னஸ் சூட் இது எல்லாமே டிஃபென்சிவ் ஆகவும் பிவிஆர்ல திறம்பட செயல்பட வைக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிவிஆருங்கிற கிரவுண்ட்ல சுக்கை சுத்தி மற்றும் மிராஜ் போன்ற போர் விமானங்கள் தான் இப்போ வர நாம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இதுல பயன்படுத்தக்கூடிய மிசைல் தான் அதை கொஞ்சம் லிவிரேஜா கொஞ்சம் லீத்தலா காமிச்சுட்டு இருக்கு பட் ஆக்சுவலா அந்த போர் விமானங்கள் அப்படிங்கிறது பிவிஆருக்காக உருவாக்கப்பட்ட போர் விமானங்கள் இல்லை இப்ப நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தேஜஸ் மார்க் ஒன் ஏ ஆனது பிவிஆருக்காக உருவாக்கப்படும் போர் விமானம் அந்த பிவிஆருக்கான மிசைல்களும் இதுல இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த சுக்கோய் சுத்தி மற்றும் மிராஜ பின்னுக்கு தள்ளி முதல் இடத்திலையும் அண்ட் வெப்பன் இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல போனோம்னா ரஃபேல காட்டிலையும் இந்தியாவின் உருவாக்கப்பட்ட இந்த போர் விமானத்துல அதிகப்படியான இந்திய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற லிவரேஜ் கொடுக்குற காரணத்தினால ரஃபேலையும் பின்னுக்கு தள்ளி இந்த தேஜஸ் மார்க் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறத நமக்கு முன்கள போர் விமானமா திறம்பட செயல்பட காத்திருக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம் இதெல்லாம் சரிதான்ப்பா இருந்தாலும் ஃபோர் நாட் ஃபோர் இன்ஜின் தானே நம்ம வாங்குறோம் எப்போ நம்ம இன்ஜின் வரும் அப்படின்னு எஸ் கரெக்டான கேள்வி தான் உங்களுடைய கேள்வியானது இதுதான் இப்போ அமெரிக்கா அப்படிங்கிறவங்களும் ஜிஇஏ வச்சு ஒரு ஆம் செம்பரகோ நம்ம மேலே இன்டெரக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஜிஇன் ஏ ஃபோர் நாட் ஃபோர் இன்ஜினை எந்த அளவுக்கு டிலேவாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டிலே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு ரெண்டு இன்ஜின் இருக்கு அதுல ஒரு இன்ஜின் நம்ம விட்டுருக்கிறோமா பொறிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் நமக்கான பிளைட் கிளியரன்ஸும் இப்ப கிடைச்சிருக்கு அந்த ரொம்ப முக்கியமா இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல நம்ம மோடி அவர்கள் அறிவித்தது தான் இந்திய போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின் கண்டிப்பா இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு ஸோ கவலையே பட வேணா தேஜஸ் மாக்கோனியா உட்பட இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் போர் விமானங்களுக்கு இந்திய இன்ஜின் கண்டிப்பா கிடைக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுல நூறு பர்சன்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கான காணொலியை பற்றின உங்களின் கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கவன் பக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஒரு நல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல ஒரு நல்ல காணொலியை நான் பதிவு பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நம்மளுடைய வருங்கால தேஜஸ் மாக்கோனே எப்படி நமக்கு பாதுகாப்பாகவும் ஒரு அப்கிரேடட் ஃப்ரண்ட் லைன் வார்ஃபேரில் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் இது போன்ற பல காணொலிகளை தெரிந்து கொள்ள ஆயுத மரிவம் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க அண்டில் இட் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஆயுத மரிவம் அண்ட் ஸ்டேட் யூனிஃபார் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீ